Ihr habt eine Kündigung eures Arbeitsverhältnisses bekommen und wisst nicht, was ihr tun sollt? Dann schaut euch jetzt mein Video an. Bis gleich. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Partner der mittelständischen Berliner Kanzlei Becker Gessner. Eine Kündigung ist für Arbeitnehmer oft ein harter Einschnitt und bringt persönliche und finanzielle Unsicherheiten mit sich. Der Arbeitgeber kann dabei jedoch nicht beliebig verfahren, sondern muss eine Vielzahl an gesetzlichen Vorschriften beachten. Dabei können Fehler unterlaufen, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen können. Im folgenden Video werde ich auf die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben eingehen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich gegen Kündigung wehren kann. Eine Kündigung, egal ob fristgerecht oder fristlos und egal aus welchem Grund, muss zunächst schriftlich gemäß § 623 BGB erfolgen. Denn der Arbeitgeber soll sich die Kündigung gründlich überlegen und nicht übereilt handeln. Die schriftliche Erklärung muss zudem vom Arbeitgeber unterschrieben werden. Ob eine Kündigung wirksam ist oder nicht, hängt dann weiter davon ab, welche Art von Kündigung vorliegt. Hierbei ist zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung zu unterscheiden. Bei der ordentlichen Kündigung ist eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur mit einer Frist von vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende möglich. Wenn die ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt, gelten jedoch noch weitere Besonderheiten. Sind im Betrieb etwa mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt und hat das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden, muss die Kündigung nach dem Kündigungsschutzgesetz sozial gerechtfertigt sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn ihr Grund in der Person des Arbeitnehmers selbst oder in dessen Verhalten liegt oder aus betrieblichen Gründen erfolgt. Des Weiteren verlängert sich bei einer ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber die Kündigungsfrist mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Bei einer außerordentlichen Kündigung kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist entlassen. Das Arbeitsverhältnis endet dann von einem Tag auf den anderen. Es bedarf dafür jedoch eines wichtigen Grundes. Dieser Grund muss so schwerwiegend sein, dass es dem Arbeitgeber unzumutbar ist, an einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist festzuhalten. Der Kündigungsgrund muss dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. In größeren Betrieben gibt es meist einen Betriebsrat, der von den Arbeitnehmern gewählt wird und ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Dieser muss nach dem Betriebsverfassungsgesetz vor jeder Kündigung angehört werden. Bei einer außerordentlichen Kündigung eines Betriebsratsmitglieds muss der Betriebsrat zudem vorher zustimmen. Wie kann ich mich als Arbeitnehmer aber nun gegen eine Kündigung wehren? In jedem Fall ist schnelles Handeln geboten und die Wahrung gesetzlicher Fristen dringend zu beachten. Erscheint eine ordentliche Kündigung sozial ungerechtfertigt, kann gemäß § 3 Kündigungsschutzgesetz zunächst binnen einer Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat eingelegt werden. Zudem gibt es mit der Kündigungsschutzklage die Möglichkeit, gerichtlich gegen eine Kündigung vorzugehen. Die Klage ist innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht zu erheben. Möchten auch Sie sich gegen eine Kündigung wehren oder haben Sie ein anderes arbeitsrechtliches Problem, dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir vertreten Sie bundesweit.